നമസ്കാരം പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വാർത്തയിലേക്ക് ജമ്മു കാശ്മീരിൽ പി ഡി പി ബി ജെ പി സഖ്യം തകർന്നിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ഈ മണിക്കൂറിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വാർത്ത മൂന്നര വർഷത്തെ സഖ്യത്തിന് ശേഷം ഇരുവരും പിരിച്ചിരിക്കുന്നു ഇക്കാര്യം ബി ജെ പി ആണ് ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിച്ചത് കത്വ സംഭവത്തിന് ശേഷം ഇന്നലെ വരെ ഉണ്ടായ നിരവധി പ്രശ്നങ്ങൾ ഈ സഖ്യത്തിനുള്ളിൽ നിരവധി പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു കത്വ സംഭവത്തോടു കൂടിയാണത് വളരെ രൂക്ഷമായത് മാത്രവുമല്ല വെടിനിർത്തലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കശ്മീരിലെ വെടിനിർത്തലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങളും ഇന്നലെയും ഇനിഞ്ഞാന്നുമൊക്കെയായി ഇരു കക്ഷികളും തമ്മിലുണ്ടായിരുന്നു ഇതെല്ലാം വലിയൊരു പൊട്ടിത്തെറിയിലേക്ക് പോയി എന്നത് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ വ്യക്തമാകുന്നത് ഡൽഹിയിൽ അമിത്ഷായും അതോടൊപ്പം ജമ്മു കാശ്മീർ മന്ത്രിമാരും ജമ്മു കാശ്മീരിലെ ബി ജെ പി പ്രസിഡന്റുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷമാണ് ഇന്ന് ബി ജെ പി സെക്രട്ടറി രാം മാധവ് വാർത്താ സമ്മേളനം വിളിച്ച ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് വിഘടനവാദവും മതതീവ്രവാദവും കശ്മീരിൽ പെരുകുന്നു ഇതിന് പി ഡി പി സർക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ മെഹബൂബ മുഫ്തി അടക്കമുള്ള മുഖ്യമന്ത്രി മെഹബൂബ മുഫ്തി അടക്കമുള്ള പി ഡി പി നേതാക്കൾ മൗനാനുവാദം കൊടുക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് കശ്മീരിൻ്റെ സമാധാന നില തകരുന്നു അതോടൊപ്പം സൈന്യത്തിന് വലിയ തോതിലുള്ള ഭീഷണി കശ്മീരിൽ നിലനിൽക്കുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള നിരവധി കാര്യങ്ങൾ ദേശീയതയിലൂന്നിയ ഒരു പരിധിവരെ വർഗീയതയിലൂന്നിയ കാര്യങ്ങൾ നിരത്തിക്കൊണ്ടാണ് രാം മാധവ് ഇപ്പോൾ ഇക്കാര്യം വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത് സൈന്യത്തിനെതിരെ രൂക്ഷമായ കല്ലേറ് അടുത്ത കാലങ്ങളിൽ ജമ്മു കാശ്മീരിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ആക്രമണങ്ങൾ നിരവധിയായിരുന്നു ഇതെല്ലാം മെഹബൂബ മുഫ്തി സർക്കാരിൻ്റെ മൗനാനുവാദത്തോടു കൂടിയായിരുന്നു എന്ന ഗുരുതരമായ ആരോപണമാണ് ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഈ കത്വ സംഭവത്തിന് ശേഷം കത്വയിൽ പത്ത് വയസ്സുകാരിയായ പെൺകുട്ടിയെ സംഘപരിവാർ അനുകൂലികൾ ഹിന്ദുത്വ തീവ്ര ആശയങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നവർ പീഡിപ്പിച്ചു കൊന്നതിന് ശേഷം രണ്ട് ബി ജെ പി മന്ത്രിമാർ അവിടെ രാജിവെച്ചു മാത്രവുമല്ല ആ ബി ജെ പി ആ പ്രതികളെ സംരക്ഷിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ബി ജെ പി മന്ത്രിമാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നേതാക്കളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രകടനം നടന്നു ഹിന്ദു ഏക്മ ഏക്താ മഞ്ചെന്ന സംഘടന മുസ്ലിം വിഭാഗത്തിനെതിരെ വലിയ തോതിലുള്ള വർഗീയ പരാമർശവുമായി രംഗത്ത് വന്നു ഇതിനെ വർഗീയമായി തന്നെ അതിനെ പിന്നീട് അങ്ങോട്ടും വികസിപ്പിക്കാൻ ശ്രമങ്ങൾ നടത്തി മുസ്ലിങ്ങളെ അവിടെ നിന്ന് ഭയപ്പെടുത്തി ആ ഗ്രാമത്തിൽ നിന്ന് ഓടിക്കാനായിരുന്നു ആ പീഡനമെന്ന് പിന്നീട് കേസ് അന്വേഷിച്ച ക്രൈംബ്രാഞ്ച് തന്നെ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു ആ മൊഴികളിൽ ഹിന്ദു ഏക്താമഞ്ച് പ്രവർത്തകൻ അടക്കമുള്ള ആളുകൾ പീഡനത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുത്തതാണ് ഇതായിരുന്നു മോട്ടീവ് എന്നതടക്കമുള്ള മൊഴികൾ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ശേഖരിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഈ ഘട്ടത്തിൽ സി ബി ഐ അന്വേഷണം വേണമെന്ന ആവശ്യവുമായി ബി ജെ പി നേതാക്കളും മന്ത്രിമാരും ഒക്കെ അവിടെ വലിയ കോലാഹലങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും ഒക്കെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നത് എന്നാൽ അന്ന് മെഹബൂബ മുഫ്തി കൃത്യമായ നിലപാടെടുത്തു സി ബി ഐ അന്വേഷണം വേണ്ട ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അന്വേഷണം മാത്രം മതി എന്ന കൃത്യമായ നിലപാട് മെഹബൂബ മുഫ്തി എടുത്തത് ബി ജെ പി നേതൃത്വത്തിന് വലിയ തോതിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു ദേശീയ തലത്തിൽ തന്നെ ബി ജെ പിക്ക് നാണക്കേടുണ്ടാക്കുകയും അല്ലെങ്കിൽ ബി ജെ പിക്ക് വലിയ അവമതിപ്പുണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവമായിരുന്നു അത് അന്ന് മുതൽ തന്നെ ഈ പി ഡി പിയും ബി ജെ പിയും തമ്മിൽ അവിടെ വിവിധ വിഷയങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ കത്വ വിഷയത്തിലെ തന്നെ വിവിധ കാര്യങ്ങളിൽ രൂക്ഷമായ വാക്പോര അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ആന്തരികമായി അവർ തമ്മിൽ അഭ ആഭ്യന്തരമായി അവർ തമ്മിൽ നിരവധി പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ പലതും മാധ്യമങ്ങളിൽ വന്നു പലതും മാധ്യമങ്ങൾ കാണാതെ പോയി എന്തായാലും ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ഒരു വർഷം മുമ്പാണ് ഈ പിന്മാറ്റം ഉണ്ടായത് എന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഇത് വരുന്ന ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കൃത്യമായി തന്നെ പ്രതിഫലിക്കുകയും ചെയ്യും രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷമാണ് അധികാരത്തിലേറുന്നതിനായി ബി ജെ പി പി ഡി പി സഖ്യം രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടത് അതിനുശേഷം ഇത്രയും കാലം ഈ കത്വ സംഭവം ഉണ്ടാകുന്നത് വരെ എങ്കിലും അത്ര കുഴപ്പങ്ങളില്ലാതെ ഇവർ മുന്നോട്ട് പോവുകയായിരുന്നു കത്വ സംഭവത്തിന് ശേഷമാണ് ഇരുവരും തമ്മിൽ രൂക്ഷമായ അഭിപ്രായ ഭിന്നതകൾ ഉണ്ടായത് അത് അത് മാത്രമല്ല റംസാൻ റംസാൻ മാസമായതിനാൽ കശ്മീരിൽ വെടിനിർത്തൽ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു അത് മെഹബൂബ മുഫ്തി ആ ഒരു കാലാവധി നീട്ടണമെന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു പക്ഷേ ഈ ഘട്ടത്തിൽ ശിവസേന അടക്കമുള്ള സംഘടനകൾ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെ രൂക്ഷമായി വിമർശിക്കുകയും ഈ വെടിനിർത്തൽ എന്ന സംവിധാനം നടപ്പാക്കിയതിനെ തുടർന്ന് കശ്മീരിൽ ഒരു മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ ഉൾപ്പെടെ കൊല്ലപ്പെടുകയും ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് വെടിനിർത്തൽ നീട്ടിക്കൊണ്ടു പോകാൻ പറ്റില്ല വെടിനിർത്തൽ നിർത്തണമെന്ന ആവശ്യം ശിവസേന ഉൾപ്പെടെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ രാജ്നാഥ് സിംഗ് ഈ
കശ്മീർ സന്ദർശിക്കുമെന്ന് നേരത്തെ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു അതും ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്തായാലും രാഷ്ട്രപതി ഭരണം കശ്മീരിൽ വരട്ടെ എന്നുള്ളതാണ് ഇവരുടെ തീരുമാനം പി ഡി പി ബി ജെ പി സഖ്യമാണെങ്കിലും അവിടെ കാര്യങ്ങൾ തീരു തീരുമാനിക്കുന്നത് പി ഡി പി ആണ് ബി ജെ പിയുടെ വാദങ്ങൾക്കൊന്നും അവിടെ ഒരു വിലയുമില്ല എന്ന് കത്വ സംഭവത്തിന് ശേഷമുണ്ടായ സംഭവ വികാസങ്ങൾ തെളിയിച്ചിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബി ജെ പിക്ക് ഒരു റോളുമില്ലാത്ത ആ ഭരണ പദവി അല്ലെങ്കിൽ ഭരിക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനം ഇനി അവിടെ വേണ്ട രാഷ്ട്രപതി ഭരണം തന്നെ മതി അത് വരട്ടെ എന്നാണ് ബി ജെ പി നേതാക്കൾ പറയുന്നത് ഇരുപത്തിയഞ്ച് എം എൽ എ മാരാണ് കശ്മീരിൽ ബി ജെ പിക്ക് ഉള്ളത് ഇരുപത്തിയെട്ട് ഇരുപത്തിയെട്ട് എം എൽ എ മാർ പി ഡി പിക്കും ഉണ്ട് എന്തായാലും ഇനി അവിടെ തുടർ ഭരണം എന്നത് നടപ്പാക്കാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയുമില്ല ഇനി ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള സഖ്യ നീക്കങ്ങൾ അവിടെ നടന്നാൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ പി ഡി പിക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കുമോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള രാഷ്ട്രീയ ചർച്ചകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അറിയാൻ സാധിക്കൂ എന്തായാലും രാഷ്ട്രപതി ഭരണം മാത്രമേ ഇനി അവിടെ ഉണ്ടാകൂ എന്നാണ് ബി ജെ പി നേതൃത്വം ഇപ്പോൾ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും വൈകിട്ടത്തെ പാർലമെന്ററി പാർട്ടി യോഗത്തിന് ശേഷം ബി ജെ പി വീണ്ടും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിലപാടുകൾ പ്രഖ്യാപിക്കും എന്തായാലും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രാം മാധവ് പറഞ്ഞ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇതാണ് ഞങ്ങൾ ഒരു തീരുമാനമെടുത്തു ജമ്മു കശ്മീരിൽ ബി ജെ പിയുമായുള്ള സഖ്യം പി ഡി പിയുമായുള്ള സഖ്യം തുടരുക സാധ്യമല്ല അതിനാൽ ഞങ്ങൾ പിൻവാങ്ങുന്നു എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ സൈനികർക്ക് നേരെയുണ്ടായ അക്രമമടക്കമുള്ള നിരവധി വിഷയങ്ങൾ വർഗീയതയും വിഘടനവാദവും അവിടെ വ്യാപിക്കുന്നു പി ഡി പി അതിന് ഒത്താശ ചെയ്യുന്നു എന്നതടക്കമുള്ള നിരവധി ആരോപണങ്ങൾ കൂടി ഇതോട് ചേർത്ത് ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്നു എന്തായാലും ഇതിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ ഭാവി എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്തായാലും ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ തന്നെ വലിയ സ്വാധീനമുണ്ടാക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ അലയോലികൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ള കടുത്തൊരു തീരുമാനം തന്നെയാണ് ബി ജെ പിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ബാക്കി പത്രം എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇനി അങ്ങോട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് കശ്മീരിൽ സംഭവിക്കുക എന്നത് വരും മണിക്കൂറുകളിലാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച് കൃത്യത ലഭിക്കുക ൂ അഘട്ടങ്ങളിൽ വീണ്ടും ഇക്കാര്യങ്ങൾ പ്രേക്ഷകരെ അറിയിക്കാൻ വീണ്ടും എത്തുന്നത